Merhaba sevgili üçüncü sınıflar. Nasılsınız bakalım? Üçüncü sınıf olduk artık. ikinci sınıfı geride bıraktık. Yeni sınıf, yeni dersler, yeni konular. Heyecanlı mısınız? Bugün sizlerle üçüncü sınıf fen bilimleri dersinde neler var bunları öğreneceğiz. Bakalım hangi konu sizi çok heyecanlandıracak? Hangi konuyu öğretmenim? Ben bu konuyu zaten biliyorum ya diyeceksiniz. Birlikte bakalım. Hazırsanız hemen başlayalım. Üçüncü sınıf fende neler var arkadaşlar? Hemen bakalım 6-7 tane 7 tane ünitemiz var arkadaşlar. Bu ünitelerimizin adlarını hızlıca şöyle bir okuyalım. Birinci ünitemiz ne? Gezegenimizi tanıyalım. Bakalım gezegenimizi tanıyalım da beş duyumuzda kuvveti tanıyalım da maddeyi tanıyalım da veya çevremizdeki ışıkları ve seslerde canlılar dünyasına yolculuk ünitesinde ve elektrikli araçlar ünitesinde neler öğreneceğiz? Bu üniteler bize neler anlatacak? Haydi hep birlikte birinci ünite yani yani gezegenimizi tanıyalımla başlayacağız arkadaşlar. Üçüncü sınıfımızda fen bilimleri dersini ilk defa göreceğiz ve çok çok çok eğlenceli ve çok güzel bir ders olduğuna hepinizin bu konuda bu derste başarılı olacağına inancım tam bütün canlı yayınlara ve videolara güzelce katılım sağlayarak arkadaşlar ne yapacaksınız yine fen bilimleri konusunda Uzman öğrenciler olacaksınız diyoruz. Peki gezegenimizi tanıyalım da neler var? Dünyamızın şekli. Dünyamızın şekli öğretmenim yuvarlak diyen çıkabilir. Öğretmenim küre diyen çıkabilir. Belki bazı araştırmacı arkadaşlarımız dünyamızın şekli öğretmenim geoid diyebilirler. Peki dünyamızın şeklini biz şu anda teknolojinin ilerlemesiyle beraber gözlemleyebiliyoruz ama... Bu kadar ilerlememişken teknoloji dünyamızın şekli hakkında yapılan yorumlar nelerdi? İlk önce dünya yuvarlaktır, dünya küreye benzer kimler dedi bunları öğreneceğiz. Daha sonrasında dünyamızın yapısını, yer küreyi, su küreyi, ateş küreyi bunların hepsini güzelce öğreneceğiz. Tonguç sırtında dünya kadar yükle. Evet bir sonraki üniteye geçmemizi bekliyor arkadaşlar. Peki ikinci düğümümüzde ne var? İkinci ünitemizde beş duyumuz. Beş duyu ne demek arkadaşlar? Görme, duyma, koklama, tat alma ve hissetme. Beş tane duyu organımızı bu ünitede güzelce öğreneceğiz ve bu e, duyu organlarımızın görevlerinden bu e, duyu organlarımızın sağlığını tehlike atmamamız için yapmamız gerekenlerden almamız gereken önlemlerden bahsedeceğiz diyoruz ve üçüncü ünitemize hızlıca geçiyoruz. Kuvveti e, tanıyalım arkadaşlar varlıkların hareket özelliklerinden bahsedeceğiz. Varlıkların hareket özellikleri neler bunları aklınıza herhangi bir şey geliyor mu acaba diye sormak da istiyorum size. Varlıkların hareket özelliklerinde arkadaşlar e, durağa yanaşan bir otobüsün hız yavaşlaması işte e, topa aniden vurulunca topun hızlıca ilerlemesi gibi e, veyahut da viraja giren bir e, arabanın şöyle yapalım viraja giren bir arabanın yönünün değişmesi bunları biz detaylı bir şekilde öğreneceğiz ve cisimleri hareket ettir nasıl hareket ettirebiliriz ve nasıl durdurabiliriz bunları öğreneceğiz. Burada Tonguç da ne diyor koskocaman bir kamyonu bu tarafa doğru giden kamyonu bu tarafa doğru bir yük uygulayarak durdurmaya çalışıyor değil mi? Ne diyor? Cisimleri durdurmak bu değildi sanırım. Tabii ki bu değildi. Kendimizi tehlikeye atmayacağız ve kuvveti kuvvetle uğraşırken veyahut da ilerleyen ünitelerimizde de göreceğiz. Maddelerle uğraşırken almamız gereken önlemleri de öğreneceğiz arkadaşlar. Peki maddeyi tanıyalım da bizler neler öğreneceğiz? Madde niteleyen özellikler nitelemek ne demek? Bundan bahsedeceğiz. Maddeleri biz neyle nasıl tanıyabiliriz? Dokunarak tanıyabiliriz. Koklayarak tanıyabiliriz. Gözümüzle görerek rengini ayırt ederek tanıyabiliriz. Yani hangi maddeyi nasıl e, ne, neye göre nitelendiğine göre ne yapıyoruz arkadaşlar? E, hangi özelliğin olduğunu bulmayı öğreneceğiz. Daha sonrasında maddenin hallerinde katıyı, sıvı ve gazı sizlerle birlikte öğreneceğiz ve hangi nesneler hangi maddeler bu hallere örnek e, bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. Peki beşinci ünitemizde ne var? Çevremizdeki ışık ve sesler var. Işığın görmedeki rolünü öğreneceğiz. Işık görmemizde nasıl bir rol oynuyor? Gör, ışık olmadan görebilir miyiz? Kap karanlık bir yerde görmek ne kadar sağlıklı veyahut da çok ışıklı bir alanda görmek ne kadar sağlıklı? Bunları öğreneceğiz ve ışık kaynaklarımızı İkiye ayıracağız doğal ve yapay olarak. Yine burada ışık kaynaklarımızda sınıflandırma öğreneceğiz. Daha sonrasında seslerden bahsedeceğiz. Ses kaynağı bize yaklaştıkça sesin şiddeti artar mı azalır mı bunlardan bahsedeceğiz. Ses
sesin yine işitmede nasıl bir rolü var? Bunu öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Peki hoppa kağıdımızı şöyle kenara alalım. Canlılar dünyasına yolculuk yaparak çevremizdeki varlıkları tanıyacağız ve çevremize nasıl faydalı olabileceğimizi, çevremizde bir bitkinin örneğin nasıl yetişebileceğini bunları sizlerle birlikte güzelce öğreneceğiz arkadaşlar. Ve 6. üniteyi bitirdik ve son ünitemiz olan elektrikli araçlar ünitesini de ne yapacağız? Beraber sizlerle birlikte öğreneceğiz. Elektrikli araç ve gereçleri öğreneceğiz ve bu araç gereçlerin görevlerini öğreneceğiz. Hangi alan alanlarda kullanılacak bunları öğreneceğiz. Elektrik kaynakları neler? Evimize gelen elektrik nereden geliyor? Telefonumuzu şarja taktığımız elektrik nereden geliyor? Bunları güzelce sınıflandıracağız ve elektriği kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elektriği nasıl güvenli kullanabiliriz? Bunlardan da bahsedeceğiz ve Peki arkadaşlar biz bunlardan bahsedeceğiz. Güzelce videolarımızı öğreneceğiz, işleyeceğiz, izleyeceğiz, canlı yayınlara katılacağız, sorulara cevap vereceğiz. Ama bu kadar mı? Hayır. Tabii ki biz bu konularımızı işlerken bizim tam başucumuzda durması gereken bir paketimiz var. Üçüncü sınıf şampiyon paketi. Şampiyon olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Önce kendinize bu soruyu soruyorsunuz ve şampiyon olmak isteyenlere özel olan şampiyon paketimizi şöyle bir açalım bakalım nelerimiz varmış. Hemen ne yapıyoruz? İnceliyoruz arkadaşlar. Bizler bu şampiyon paketindeki taktikli ve zoru bankası kitaplarımızdan Fen bilimleri dersinde iki kitabımızda da taktikleri zorunda da fen bilimleri dersi bölümü var. Bu kitaplardan ödevlendirmelerimizi güzelce yapacağız. Çünkü tekrar edince bu bilgilerin kalıcı olacağını biliyoruz arkadaşlar. Peki ne yapacağız biz burada? Burada güzelce testlerimizi çözeceğiz ve çözemediğimiz bir konu olduğunda ya da anlamadığımız takıldığımız bir konu olduğunda soru olduğunda hemen QR kodu okutarak arkadaşlar ne yapacağız? Çözümlere ulaşacağız diyoruz. Peki Taktikli de neler var arkadaşlar? Taktikli bize posterler sunuyor. Fen bilimleri posterlerini hemen şöyle gösterelim. Game of Science diyor arkadaşlar. Game of Science bizim fen bölümümüz. Fen bölümümüzde kendimize güzelce akıl haritaları, yol haritaları çıkaracağız. Burada arkadaşlar en arka kısmındaki stickerlarımızı alıp buralara yerleştirerek ne yapacağız? Tabii ki. Bu alandaki stickerlarımızı yerleştirerek kendi akıl haritamızı çıkarmış olacağız. Peki öğretmenim biz bu kitapları ya da bu paketi nereden alabiliriz? Nasıl bu pakete sahip olabiliriz? Ben de şampiyon olmak istiyorum diyorsanız ne yapıyorsunuz? En yakın Tonguç Kırtasiye'den bu kitaplara ulaşabiliyorsunuz diyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar her zamanki gibi bir ödüllü sorumuz var. Neymiş ödüllü sorumuz? Yeni sınıfında seni en çok heyecanlandıran ünite hangisi oldu? diye sormuşuz size. Haydi bakalım yorumları aşağıya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.